Hi friends, welcome to our channel Jayaditya Math Tutorial. Manam Prabhu Mohan Nirvahin Chetwani Poti Parichala Nimittam Aptitude Nets Kundram Aptitude Lo Baanga Shadala Na Concept Manam Poti Es Kone Hi Lava Nasha Logi Adu Bednu. Already Lava Nasha Lo Mera Uda Manam Rendu Video Lo Nets Jaisnam Pratyoka Video Lo Uda Kone Basic Concepts Nets Nets Kordan Jari Gini. First Dhan Lo Basic Nets Kono Oka Naal Sutral Nets Kunam. Next Monna Previous Video Lo Uda कुछ जब कॉन्सेप्ट नेट्स को नम कॉन्सेप्ट तो पार्ट को नहीं फार्मूला नेट्स को नम फार्मूला नेट्स को न तरवा था मानों आम फार्मूला यूजेस को न लिख के लाये आली दान सामान्य चला ट्रिक उड़ाये इतनो आंटे वो का लिख कर मानों रेड मोड विदालो ऐलाया चाहिए थे एक्सप्लेन जरिए हम जरिए नहीं वो के वेला कंका मीरा दी चूड़ा नट लाई थे दाईजस मीरोक सारा वीडियो जोड़ना वीडियो जोस्ते मान Thank you. Ipun manang class log kelipu dalam direct dia. So ipun manang class log question ni lete. Pertanyaan harus kuna dah net layar mana jodoh. Alam ni manang sutra last class log net kuna. So dah net layar mana jodoh ni ipun. Oka waktu wo mupai modu wokati by modu shatam. Oke na. Oka waktu wo no mupai modu wokati by modu shatam. Labahani ki अम्मी ना वेला रेंडु वंदल सो लाभान की अम्मी ना वेला इंतज़ाम ना रेंडु वंदलो रूपा ऐलो आइना आइना आ वस्तु कुन्ना वेला इंता कुन्ना वेला इंता राइट ना सो now, we have the same problem that we have in the class. If we don't have any problems, we don't have any problems. We don't have any problems here. 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 We have a few tricks here. We have a few tricks here. We have the same model problems. We have the same model problems. We have the special tricks here. Let's see. We have the same problem here. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. आ वस्तु वो कुन्ना वेला यंत्र दान रहो कुन्ना वेला का सूत्र में थे सो कुन्ना वेला सूत्रम ए में तो दांते हंड्रेड इनटू अम्मी ना वेला हंड्रेड इनटू अम्मी ना वेला इका लाभ में चिंग आवटी हंड्रेड प्लस लाभ शातम है इतना हंड्रेड प्लस लाभ शातम है इतने सो इधर दान की सूत्रम ये सूत्र ने बेजेस कर मा� so, this is how we do this. The value is equal to the value. We can substitute the value. Here, how much is the value? 2. How much is the value? 2. So, here, what is the value? 100 into 2. By 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 100 into 2. So, 100 plus 3 by 3. इधर क्या था लाभ शादम लाभ शादम मुप्पाई मोड़ वोकटी बाई मोड़ दान नहीं मनाम बिन्ना रूप में लोग राज कुंडे में जाते माहौल का अपक्रमा बिन्ना लोग मार्च कुंडे में जाते मोड़ इंटर मुप्पाई मोड़ तुम्बे तो मिली तुम्बे तो मिली प्लस वोकटे में जाना ना वंदा बाई मोड़ इधर वंदा बाई मोड़ so, we have to use the same thing as the same thing as the same thing as the same thing as the same so, if you have 100 into 200, you can do LCM. Okay, 100 into 3. Do you have to do LCM? Do you have to do LCM? Do you have to do LCM? So, 3 into 100. What is it? 300 plus 100 by 3. So, what is it? 100 into 200 by 400 by 3. 400 by 3. So, if you have a good thing, you can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. You can use the same thing as the same thing. Okay, you can use the same thing as the same thing. So, how do you use 100 into 200? So, what is the fraction? What is the fraction? What is the division? Divided by 400 by 3. So, what do you use the same thing? Into 3 by 400. Into 3 by 400. 3 by 
ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే సో ఇప్పుడు మనం లెక్క చేద్దాం సో ఇక్కడ రెండు సున్నాలు ఇక్కడ రెండు సున్నాలు కట్టు రెండు ఒకట్ల రెండు రెండుల మళ్ళీ రెండు ఒకట్ల రెండు యాభై సో మిగిలిన ఏంటి నాన్న యాభై ఇంటూ మూడు సో యాభై ఇంటూ మూడు ఎంత నూట యాభై ఈ నూట యాభై అనేది ఏమైతుంది కొన్న వేలు అవుతుంది డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఇది ఏంది సూత్రం బట్టి చేస్తాం మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సింప్లిఫికేషన్ చేసేటప్పుడు కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపిస్తూ ఉన్నది అంతే దీన్ని మనం ఇంకొక విధంగా మనం నేర్చుకున్నాం లాస్ట్ క్లాస్లో లాస్ట్ క్లాస్లో ఏమని నేర్చుకున్నాం మనం అక్కడ అంటే ఎస్పీసిపి అని వేసుకొని చేసినాం ఒకవేళ చూద్దాం అట్లా వేసుకొని చెప్తే ఏమవుతుంది సో ఫస్ట్ కొన్న వేళ అంటే సిపి ఎస్పి అంటేనేమో అమ్మిన వేళ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ సెల్లింగ్ ప్రైస్ కాస్ట్ ప్రైస్ అంటేనేమో కొన్న వేళ కొన్న వేళ ఎస్పి అంటే ఏంటి నాన్న అమ్మిన వేళ ఎస్పి అంటే ఏంటిది అమ్మిన వేళ సో ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇప్పుడు చూస్తే మనకు లెక్క ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం సో కొన్న వేళని ఎప్పుడు కూడా నువ్వు హండ్రెడ్ అని తీసుకో కొన్న వేళ ఎప్పుడు కూడా ఏమని తీసుకోవాలన్నా హండ్రెడ్ అని తీసుకుందాం సో అమ్మిన వేల ఏమైతుంది అంటే లాభం నేను దానికి కలుపుతాం అంతేనా ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ వంద రూపాయలు ఉన్నది ముప్పై మూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు చదవం అన్నాడు అంటే ఆ ముప్పై మూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు దీనికి కలిపాన లేదా సో కలుపుతే ఇది ఏమైతే నాన్న నూట ముప్పై మూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు అంటే వంద ప్లస్ ముప్పై మూడు అన్నట్టు వంద ప్లస్ ముప్పై మూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు కలిపితే నూట ముప్పై మూడు ఒకటి డెబ్బై మూడు సో దీన్నే సింపుల్గా మనం అపక్రమ బిల్లను రాసుకుంటే ఏమైతే నాన్న ఇది మూడు వందల తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ ఒకటి నాలుగు వందలు బై మూడు అవుతుంది అంటే సెల్లింగ్ కాస్ట్ ప్రైస్ వంద అయినప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఎంత అంట నాలుగు వందలు బై మూడు అంట సో ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చింది అక్కడ క్వశ్చన్లో అమ్మిన వేల అనేది ఇవ్వడం జరిగింది అమ్మిన వేల ఎంత అంటే నాన్న ఇక్కడ రెండు వందలు అమ్మిన వేల కొన్న వేల ఎంత అది కనుక్కోవాలి కొన్న వేల ఎంత అనేది కనుక్కోవాలి సో సింపుల్గా క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేద్దాం మనం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ అయితే ఏమైతే నాన్న ఎక్స్ అనేది అడిపోతుంది ఎక్స్ ఇది హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ అంతేనా సో ఫోర్ హండ్రెడ్ బై త్రీ ఇంతకుముందు మనం చేసినాం కదా ఎట్లా చేయాలను సో హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ హండ్రెడ్ ఇంటూ త్రీ బై ఫోర్ హండ్రెడ్ అవుతుంది సో రెండు వందల ఒకట్ల రెండు వందల రెండు లా రెండు ఒకట్ల రెండు యాభై లా ఇసు కోస్ ఎక్స్ కదా సో ఇది యాభై సో ఎక్స్ ఇసు కోస్ ఎంత వస్తుంది అన్న మనకు ఆన్సర్ సో ఎక్స్ ఇసు కోస్ టూ యాభై ఇంటూ మూడు నూట యాభై రూపాయలు ఓకేనా సో మనం సింపుల్ వేసుకోవాలంటే ఇట్లా కూడా వేసుకోవచ్చు ఇది కూడా మళ్ళీ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ వచ్చేసరికి సేమ్ అదే బాధ అదే ఇబ్బంది అయింది కదా ఇట్లా కూడా కాకుండా ఇంకొక విధంగా ఎట్లా చేయాలనో ఒకసారి చూద్దాం ఓకేనా ఎప్పుడైనా భిన్నాలు ఇచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఇది భిన్న భిన్న శాతాలు ఇచ్చినప్పుడు ఎట్లా చేసుకోవాలో ఒకసారి ఈజీగా చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం అయితే క్వశ్చన్ అనేది మనకు క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి క్వశ్చన్ క్లియర్గా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత చూసుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఒక్కసారి చూడండి అక్కడ లాభశాతం ఎంత ఇచ్చిందా లాభశాతం ఎంత ఇచ్చిండు ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం అని ఇచ్చిండు ముప్పై మూడు ఒకటి బై మూడు శాతం ఓకేనా సో ఇప్పుడు దీన్ని బేస్ చేసుకుని మనం లెక్క అనేది ఉంటుంది మీరు అందుకే నేను చెప్పిన శాతాలకు సంబంధించిన బేస్ ఉండాలి మీరు నా శాతాలకు సంబంధించిన ఫస్ట్ క్లాస్ కూడా ఒకసారి చూడకపోతే ఒకసారి అది చూడండి అందులో ఏం చేసినామంటే ఒక స్పెసిఫిక్ శాతాలకు దానికి సంబంధించిన భిన్నాలను ఎట్లా కనుక్కోవాలనేది చేసినాం ఓకేనా ఇప్పుడు డైరెక్ట్ దీన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయాల్సిన పని లేదు సో ఇక్కడ ఎంత అంటే ఒకటి బై మూడు అవుతుంది దాన్ని మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే ఏమైతే నాన్న ఒకటి బై మూడు అవుతుంది ఇది ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలనేది మన మన ఛానల్లో పర్సంటేజెస్ దాంట్లో ఫస్ట్ క్లాస్లో ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్లలో ఉంటుంది అది ఖచ్చితంగా అది ఒకసారి చూడండి అది చూస్తే మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమవుతుంది లేదా సింపుల్ ఏంటంటే దీన్ని అపక్రమ బిన్నలో చేసి ఇంటూ హండ్రెడ్ వేసుకుంటే మళ్ళీ లాస్ట్కి ఇదే వస్తుంది ఓకే బై హండ్రెడ్ వేస్తే రైట్ నాన్న సో ఇప్పుడు లాభశాతం అనేది మనకు తెలిసింది ఓకేనా లాభశాతం ఎంత అన్నట్టు ఇప్పుడు వన్ బై త్రీ అన్నట్టు అంటే అర్థం ఏంటిది కొన్న వేళను కొన్న వేళను ఎన్ని భాగాలు చేసిండు మూడు భాగాలు చేస్తే ఒక్కటి లాభం వచ్చిందని అర్థం కొన్న వేళను మూడు భాగాలు చేస్తే కొన్న వేళను మూడు భాగాలు చేస్తే అల్లం ఒక భాగం లాభం కొన్న వేళను మూడు భాగాలు చేస్తే అందులో ఒక భాగం లాభం ఇది చాలా ఈజీగా వస్తుంది కానీ కాన్సెప్ట్ అర్థం కావాలి అందుకే నేను ఇంత స్ట్రెస్ చేసి చెప్తానా సో ఇప్పుడు ఏమన్నా అవుతుందా ఇప్పుడు కొన్న వేళ అనేది మూడు అవుతుంది కొన్న వేళ ఏమైతుంది మూడు అవుతుంది అమ్మిన వేళ ఏమైతే ఒక ఒక భాగం లాభం వచ్చింది కదా ఒక భాగం లాభం వచ్చింది అంటే ముందునేమో మూడు ప్లస్ ఒక భాగం లాభం సో ఇప్పుడు అమ్మిన వేళ ఏమైతుంది ఇక్కడ మనకు నాలుగు అవుతుంది అమ్మిన వేళ ఏమైతుంది అన్న న
సో కాకపోతే ఇదేంటంటే కొంచెం అర్థం చేసుకోవాలి ఇదేమో మన పాత ఈ రెండు మెథడ్లో మనకి ఎప్పుడైనా ఇరవై శాతం పది శాతం పదిహేను శాతం అట్లా ఇస్తే మనకు ఆ లెక్కలు సింపుల్ అవుతాయి కానీ ఎప్పుడైనా భిన్న రూపంలో ఉన్నప్పుడు భిన్న రూపంలో ఉన్నప్పుడు దాన్ని ఇట్లా సింపుల్గా మనం ఒక భిన్నం లెక్క రాసుకుంటే అప్పుడు ఇంకా లెక్క చాలా ఈజీ అవుతుంది ఇంకొక లెక్క వేద్దాం ఆ ఇంకొక లెక్క వేసిన తర్వాత అన్న క్లారిటీ వస్తుందేమో చూద్దాం ఓకేనా లేదు మాకు అదే మెథడ్ ఓకే అని అంటే మాత్రం మీరు ఆ మెథడ్లో కూడా లెక్కలు అనేవి చేసుకోవచ్చు ఎట్లా వేసిన ఆన్సర్ అయితే గదే వస్తుంది డౌట్ ఏం లేదు కాకపోతే నువ్వు ఎంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఎంత ఫాస్ట్గా వస్తుంది అనేది అక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా మీకు కనుక నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే ఒకసారి లైక్ కొట్టండి కొత్త చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్లీజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక లెక్క చూద్దాం ఒక వస్తువును పదహారు రెండు బై మూడు శాతం నష్టానికి ఇప్పుడు ఏందంట సెకండ్ క్వశ్చన్ ఒక వస్తువును పదహారు రెండు బై మూడు శాతం నష్టానికి అమ్మిన వెల ఇచ్చిండు అమ్మిన వెల ఎంత అంట అంతే మూడు వందలు అమ్మిన వెల ఎంత అంట నాన్న మూడు వందలు అయినా ఆ వస్తువు కొన్న వెల ఎంత కొన్న వెల ఎంత ఇది మన క్వశ్చన్ ఓకేనా రైట్ నాన్న సో ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు ఎక్కడ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం మన ట్రిక్ ఉన్నాయి కదా ప్రతిసారి క్యాలిక్యులేషన్ అని చేయాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కదా సో ట్రిక్ తోటి అర్థం చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ మనకి ఏంది ఏమి ఇచ్చిండో ఒకసారి చూద్దాం పదహారు రెండు బై మూడు శాతం నష్టం ఇచ్చిండు పదహారు రెండు బై మూడు శాతం నష్టం అసలు పదహారు రెండు బై మూడు శాతం అంటే ఎంత చెప్పిన కదా ఒకసారి ఫస్ట్ వీడియో ఒకసారి నాకు ఒకసారి చూడండి డైరెక్ట్ అర్థమవుతుంది దీనికి సింపుల్గా భిన్నం గుర్తుపెట్టుకున్నా పర్లేదు ఒకటి బై ఆరు అవుతుంది నాన్న ఒకటి బై ఆరు ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని బట్టి మనం బేస్ చేయాలి అంటే ఒకసారి చూడండి అంటే మొత్తం కొన్న వెలను ఆరు భాగాలు చేస్తే కొన్న వెలను ఆరు భాగాలు చేస్తే నష్టం ఎంత వచ్చింది అంట నాన్న ఒకటి వచ్చింది కొన్న వెలను ఆరు భాగాలు చేస్తే నష్టం ఒకటి వచ్చింది ఓకేనా సో సింపుల్ ఇక మన లెక్క అర్థం కావాలి ఇక ఇదేమో కాస్ట్ ప్రైస్ ఇదేమో సెల్లింగ్ ప్రైస్ వచ్చింది నష్టం కదా కాస్ట్ ప్రైస్ ఆరు భాగాలు చేయి కాస్ట్ ప్రైస్ను ఆరు భాగాలు చేసినాం సో సెల్లింగ్ ప్రైస్లో ఒక ఒక భాగం అనేది నష్టం వచ్చింది అంటే అది ఎంత అవుతుంది నాన్న ఐదే అవుతుంది ఎంత అవుతుంది ఐదు అవుతుంది సో అక్కడ ఇచ్చింది ఏంటి మనకు అమ్మిన వేలు అనేది ఇచ్చిండు అమ్మిన వేలు ఎంత మూడు వందలు అమ్మిన వేలు ఎంత మూడు వందలు అయినా కొన్న వేల ఎంత అయినా కొన్న వేల ఎంత ఇక అయిపోయింది కదా లెక్క సో సింపుల్ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి సో ఇది ఇటు వస్తే ఏమవుతుంది ఆరు ఇంటూ మూడు వందలు ఈ ఐదు అనేది కిందికి వస్తుంది బై ఐదు ఇట్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఐదు ఒకట్ల ఐదు ఆరుల పక్కకి ఇంకో సున్నా ఆరు ఆరులు ఎంత నాన్న మూడు వందల అరవై పక్కకు సున్నా ఉన్నది సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ సో మనం ఇప్పుడు ఆ వస్తువు అనేది కొన్న వేల ఎంత అయింది నాన్న మూడు వందల అరవై వస్తువు కొన్న వేల ఎంత మూడు వందల అరవై సో ఇట్లా లెక్క సింపుల్ ఉన్నా లేదా సో ఈ మెథడ్ని ఫాలో అవ్వడానికి ట్రై చేయండి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇంకొక లెక్క చూద్దాం అర్థమవుతుంది కదా మనం భిన్నం అనేది కరెక్ట్ రాసుకుంటే సరిపోతుంది రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం ఒక వస్తువును పద్నాలుగు రెండు బై ఏడు ఒక వస్తువును పద్నాలుగు రెండు బై ఏడు శాతం లాభమా నష్టమా చూడాలి లాభానికి అమ్మిన వేల నాలుగు వందలు లాభానికి అమ్మిన వేల నాలుగు వందలు అమ్మిన వేల నాలుగు వందలు అయినా పది శాతం అయినా పది శాతం నష్టానికి అమ్మిన వెల ఎంత అయినా పది శాతం నష్టానికి అమ్మిన వెల ఎంత ఇది ఒక ట్రికీ క్వశ్చన్ లెక్క లేదు సో మనం ఏంటంటే లెక్కలు చెప్పుకుంటా పోయినా కొద్దీ డెప్త్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటాను సో ఇక్కడ వాడు కొన్న వేల అడగలే ఇప్పుడు ఏంటంటే రెండు కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఏంటిదంటే ఒక వస్తువును 
పద్నాలుగు రెండు బై ఏడు శాతం లాభానికి అమ్ముతేనేమో నాలుగు వందలు అయింది ఓకేనా అమ్మినప్పుడు ఏమైందన నాలుగు వందలు అయింది అదే వస్తువును పది శాతం నష్టానికి అమ్మితే అదే వస్తువును పది శాతం నష్టానికి అమ్మితే ఎంత అవుతుంది అని క్వశ్చన్ ఓకేనా సో నువ్వు ఏది చేయాలన్నా కూడా ఫస్ట్ నీకు కొన్న వేళ తెలవాలి ఇలా ఇలా నీకు తెలవాల్సింది ఏంటిది అన్న కొన్న వేళ తెలుస్తేనే నువ్వు లాభమైన క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతావు నష్టమైన క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతావు సో ఈ లెక్క అనేది ట్రిక్కీ క్వశ్చన్ లెక్క ఉన్నది కొంచెం జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సో ఫస్ట్ అయితే మనకు ఈ సెకండ్ పార్ట్ వదిలిపెడదాం కాసేపు ఈ సెకండ్ పార్ట్ వదిలిపెట్టేసి ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రం చూద్దాం ఫస్ట్ పార్ట్ మాత్రమే చూసుకొని కొన్న వేళ కనుక్కుందాం ఇంతకుముందు మనం మెతర్లో ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండు నష్ట లాభ శాతం ఇచ్చిండు ఎంత ఇచ్చిండ లాభ శాతం ఇచ్చిండు ఎంత అది ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సంటేజ్ ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సంటేజ్ దీన్ని మనం భిన్న రూపంలో రాసుకుంటే ఏమైతుంది అంటే నాన్న ఒకటి బై ఏడు అవుతుంది మీకు ఇక్కడ ఊరికే డౌట్ వస్తూ ఉండొచ్చు కదా ఎట్లా రాస్తానని ఒకసారి చూద్దాం లోక్ ఇది ఎట్లా చేయాలో చెప్తాను నేను ఒకసారి సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేయండి సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్టీన్ చేస్తే ఏమైతుంది నాన్న సెవెన్ ఫోర్ దా ట్వంటీ ఎయిట్ టూ అని ఇక్కడ పోతే సెవెన్ వందా సెవెన్ అంటే ఇది మొత్తం నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ ప్లస్ టూ ఎంత హండ్రెడ్ బై సెవెన్ పర్సంటేజ్ కాబట్టి బై హండ్రెడ్ అని వేసుకోవాలి పర్సంటేజ్ కదా పర్సెంట్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ అని సో ఇక్కడ ఈ వంద వంద క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది ఎంత అయితే నాన్న వన్ బై ఎయిట్ సో వన్ బై సెవెన్ సో ఇట్లా మనకు ఆ భిన్నం అనేది వస్తుంది ఎందుకు నాకే అనిపిస్తా ఉన్నాయి ఒకసారి చెప్తే అయిపోతాయి కదా ఎందుకు ఊకే పరిశ్రమ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇది వచ్చింది ఇది ఏంటిది లాభ శాతం రైట్ నాన్న ఇప్పుడు మనం అర్థం ఏంటిది ఏడు భాగాలు కొన్న వేళ చేస్తే కొన్న వేళను ఏడు భాగాలు చేస్తే అందులో ఒక్క భాగం అనేది లాభం వచ్చింది అర్థమవుతుందా నాన్న కొన్న వేళను ఏడు భాగాలు చేస్తే ఒక్క భాగం లాభం వచ్చింది సో ఇప్పుడు మనం ఇట్లా రాసుకుందాం కొన్న వేళ అమ్మిన వేళ కొన్న వేళ ఎన్ని భాగాలు చేసినంట ఏడు భాగాలు చేసినంట లాభం ఒక భాగం వచ్చింది అంటే అమ్మిన వేళ ఏమవుతుంది అప్పుడు ఎనిమిది అవుతుంది అమ్మిన వేళ ఎంత ఇచ్చిండు నాలుగు వందలు సో కొన్న వేళ ఎంతనో కనుక్కోవాలి కొన్న వేళ కనుక్కున్నా కానీ మనం వాళ్ళు ఎక్కడే చేస్తుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని ఎట్లా అంటే క్రాస్ మార్క్ వేసి చేయండి సో సెవెన్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ బై ఎయిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఎయిట్ ఫైవ్ వన్ జార్ ఎయిట్ ఫైవ్ జార్ ఫార్టీ పక్కకు సున్నా ఉన్నాయి కాబట్టి సున్నా సో ఆన్సర్ ఏమైతే నాన్న ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీ దట్ ఈస్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఓకేనా అంటే ఇప్పుడు వస్తువు కొన్న వేళ ఏమైంది వస్తువు కొన్న వేళ అనేది ఏమైందన్న మనకు మూడు వందల యాభై అయింది కొన్న వేళ తెలిసింది కొన్న వేళ తెలిసిన తర్వాత ఇప్పుడు సెకండ్ కేసుకు వద్దాం సెకండ్ కేసు ఏంటిది పది శాతం నష్టానికి పది శాతం నష్టానికి సో దీన్ని అయితే చేద్దాం సింపుల్గా మళ్ళీ సిపి ఎస్పి అని రాసుకో మళ్ళీ సిపి ఎస్పి సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే ఫస్ట్ హండ్రెడ్ వేసుకో ఇక్కడ పది శాతం నష్టం వచ్చింది కదా అప్పుడు సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది తొంభై అవుతుంది సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఏమవుతుంది తొంభై అవుతుంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు కాస్ట్ ప్రైస్ తెలిసింది ఇక్కడ కాస్ట్ ప్రైస్ తెలిసింది ఎంత కొన్న వేళ ఎంత మూడు వందల యాభై ఇక్కడ రాసుకో మూడు వందల యాభై కాస్ట్ ప్రైస్ కింద సో ఇది ఎంత ఇది కనుక్కోవాలి సింపుల్ మళ్ళీ క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకు ఇటు నైంటీ ఇంటూ త్రీ ఫిఫ్టీ బై హండ్రెడ్ దిస్ ఈజ్ క్వస్ టు ఎక్స్ సో ఇక్కడ వస్తున్న ఇక్కడ వస్తున్న కట్ ఇక్కడ వస్తున్న ఇక్కడ వస్తున్న కట్ సో ఎక్స్ ఈజ్ క్వస్ట్ ఏమైందన్న తొమ్మిది ఇంటూ ముప్పై ఐదు తొమ్మిది మూల ఇరవై ఏడు అదేమో నలభై ఐదు మొత్తం మూడు వందల పదిహేను ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు చూడండి ఒక వస్తువును పద్నాలుగు రెండు బై ఏడు శాతానికి లాభానికి అమ్ముతానేమో అమ్మిన వేళ ఎంత నాలుగు వందలు అవుతాను అదే వస్తువును పది శాతం నష్టానికి అమ్మదు ఎంత మూడు వందల పదిహేను అర్థమవుతుందన్న సో ఇది మనకి ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ అన్నట్టు సో ఈ లెక్కను జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోండి సేమ్ ఇట్లాంటి మోడల్ ఇంకొకటి చేద్దాం ఇంకొకటి చేసి క్లాస్ను మూగిద్దాం ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ నేర్చుకున్నా కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ను దొరకబట్టి చేసేదే మీ పని ఓకే నాన్న క్లాస్ కనుక నచ్చినట్లయితే మీరు ఒకసారి నాకు ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి కొంచెం దాంతో నాకు కూడా కాన్ఫిడెన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అంతే కదా మీరు నా క్లాస్ ఎట్లుందనే చెప్తేనే నేను దాన్ని బట్టి నేను మార్పు చేసుకోగలుగుతాను ముందు నేను క్వశ్చన్ రాయకపోయేది ఒక సబ్స్క్రైబర్ మనకు మంచి సలహా ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్ రాసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అప్పటి నుంచి క్వశ్చన్ రాస్తున్నాను సో మీరు అట్లా ఇంకేమైనా సలహాలు చెప్తే నేను ఖచ్చితంగా వాటిని పాటించే
ఓకేనా అయినా ఇరవై ఐదు శాతానికి అమ్మిన వేలు ఎంత అయినా ఇరవై ఐదు శాతానికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మిన వెల ఎంత ఓకే రైట్ ఒకసారి ఇది చూడాలి సో ఈ ప్రశ్నను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఎట్లా వస్తుందో చూద్దాం ఒకసారి ఇక్కడ పన్నెండు ఒకటి బై రెండు శాతం అని ఉన్నది పన్నెండు ఒకటి బై రెండు శాతం ఏంటి అన్నది నష్టం సో ఇప్పుడు మనం ఎట్లా తీసుకుందాం ఫస్ట్ పన్నెండు ఒకటి బై రెండు శాతం నష్ట శాతం కాబట్టి దీన్ని భిన్నాలకు మార్చుకుందాం భిన్నాలకు మారుస్తే ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి బై ఎనిమిది అవుతుంది ఎట్లా భిన్నాలకు మార్చాలో ఇంతకుముందు చెప్పినాం కదా ఒకటి బై ఎనిమిది అంటే కొన్న వేలను ఎనిమిది భాగాలు చేస్తే ఒక భాగం నష్టం వచ్చిందంట సో సింపుల్గా ఎట్లా చేస్తాం నాన్న మనం లెక్క చూద్దాం సిపి ఎస్పి సిపి ఎస్పి అనే వేసుకోవాలి సో సిపి అనేది ఎనిమిది భాగాలు అప్పుడు ఎస్పి ఏమైతే నష్టం వచ్చింది కదా నష్టం వచ్చింది కాబట్టి ఎస్పి ఏడు భాగాలు అవుతుంది అక్కడ అమ్మిన వేలనే కదా మనకి ఇచ్చింది ఎంత నూట నలభై సో కొన్న వేలు ఎంతనో కనుక్కుందాం ఫస్ట్ కొన్న వేలు ఎట్లా కనుక్కుంటాం క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే ఏమైతుంది నాన్న ఇక్కడ ఎనిమిది ఇంటూ నూట నలభై బై ఏడు ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ అయితే ఎక్స్ అనేది ఏంటి మనకు కొన్న వేల సో ఏడు ఒకట్లా ఏడు రెండుల పద్నాలుగు పక్క కోసం ఉన్నా ఉన్నాయి కాబట్టి సున్నా ఎనిమిది రెండులు ఎంత పదహారు పక్క కోసం ఉన్నా ఉన్నాయి కాబట్టి సున్నా సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఎంత వచ్చిందా నూట అరవై ఆన్సర్ వచ్చిందా ఆన్సర్ రాలే మనకి ఏమొచ్చింది ఇక్కడ కొన్న వేల మాత్రం వచ్చింది ఏమొచ్చిందా కొన్న వేల వచ్చింది ఈ కొన్న వేల వచ్చిన తర్వాత మళ్ళా లెక్క ఎట్లా చేయాలనో చూద్దాం ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఇరవై ఐదు శాతానికి లా ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అంతా ఎంత వస్తుందో చూడాలి సో మళ్ళీ అప్పుడు ఇంకొక లెక్క వేసుకోండి మళ్ళీ సిపి ఎస్పి ఇక్కడ భిన్నం లేదు కాబట్టి నేను హండ్రెడ్ కానీ వేసుకుంటానా సో సిపి హండ్రెడ్ అయితే ఇక్కడ లాభం కానీ నాన్న ఇరవై శాతం లాభం అంటే సెల్లింగ్ ప్రైస్ అనేది ఎంత అవుతుంది కొన్న అమ్మిన వేల నూట ఇరవై ఐదు అవుతుంది అమ్మిన వేల ఎంత అవుతుంది నాన్న అక్కడ నూట ఇరవై ఐదు అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది ఏంటిది అమ్మిన వేల కావాలి కొన్న వేల ఆల్రెడీ మనం కనుక్కున్నాం కొన్న వేల ఎంత నూట అరవై కొన్న వేల ఎంత నాన్న నూట అరవై అమ్మిన వేల కావాలి సో అమ్మిన వేల దగ్గర ఎక్స్ వేసుకోవాలి ఈసారి సో క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేయండి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ బై హండ్రెడ్ ఓకేనా సో ఇరవై ఐదు ఐదుల ఇరవై ఐదు నాలుగుల నాలుగు ఒకట్ల నాలుగు నలభైల సో ఎక్స్ అనేది ఎంత నాన్న ఐదు నాలుగు ఇరవై పక్క ఇంకో సున్నా ఉన్నది సో ఇక్కడ అమ్మిన వేలు ఎంత వచ్చింది నాన్న ఇప్పుడు అమ్మిన వేలు ఎంత అన్నట్టు ఇక్కడ రెండు వందలు ఇదే కదా మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ ఇరవై ఐదు శాతం లాభానికి అమ్మిన వేల ఎంత ఇరవై ఐదు శాతానికి లాభానికి అమ్మిన వేల ఎంత సో ఇట్లా మనం లెక్కలు అనేవి చేస్తూ ఉంటాం సో చెప్పిన కదండి మీకు కనుక నా క్లాస్ నచ్చినట్లయితే లైక్ కొట్టండి మీరు ఫస్ట్ టైం కనుక నా ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి మీకు చెప్తున్నా మీకు ఏ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నా కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కూడా ఆ డౌట్స్ కూడా నాకు పోస్ట్ చేయండి మీకు నా వాట్సాప్ నెంబర్ ఉంది వీడియోలో ఓకేనా వాట్సాప్కి అయినా చేయండి లేదా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి అది ఇంకా బెటర్ కామెంట్ సెక్షన్ అయితే వెంటనే చూసుకునే అవకాశం కూడా ఉంటుంది నేను ఎప్పుడు కామెంట్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటాను కాబట్టి ఓకేనా మీరు మాత్రం ఇట్లాంటి లెక్కలు ఎక్కడైనా దొరుకుతా అవి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండండి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ నవ్ మళ్ళీ వచ్చే క్లాస్లో కలుద్దాం అందులో ఇంకొక డిఫరెంట్ మోడల్ ప్రాబ్లం చేద్దాం అప్పటివ